শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপবার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে দিনটি ভালো কাটুক এই শুভকামনা বরাবরের মতো এবং আজকেও আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি সঙ্গে আছে আমি লাবণ্য কিবরিয়াও আছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে আরও একবার আজকে প্রথম ঘন্টায় আমরা গল্প করব আড্ডা দিব এবং দ্বিতীয় ঘন্টায় আপনাদের জন্য সঙ্গীত আয়োজন রয়েছে এবং প্রথমেই আমরা অতিথি হিসেবে পেয়েছি ডক্টর দেবাশিস সরকার তিনি মহাপরিচালক বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন জি ভালো আছি স্যার আমি প্রথমেই একটা প্রশ্ন করতে চাই বাংলাদেশের কৃষির হাল হকিকত কেমন বর্তমানে আপনার কাছে কি মনে হয় আমি একজন কৃষি বিজ্ঞানী হিসাবে যেটা মনে করি যে উনিশশো একাত্তর থেকে দু হাজার একুশে পঞ্চাশ বছরে কৃষির যে বিবর্তন হয়েছে সেটি যদি আপনি একটু খেয়াল করেন যে উনিশশো সালে আমাদের মাথা পিছু জমি ছিল আঠাশ শতাংশ এখন সেটা কমে দাঁড়িয়েছে দশ শতাংশে কৃষি জমি উনিশশো একাত্তরে আমাদের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি এখন প্রায় সাড়ে সতেরো কোটি এই যে বাড়তি দশ কোটি মানুষ তখন খাবার ছিল না আমাদের হাতে জাত প্রযুক্তিও ছিল না এখন কিন্তু পর্যাপ্ত খাবার আছে আমাদের জাত আছে প্রযুক্তি আছে কৃষির ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে সেটা হতো স্যার আমাদের সাথে আমাদের তুলনা করলে আমরা বলতে পারি যেখানে একটা স্বস্তির জায়গা আছে কিন্তু আমরা যদি পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে আমাদের তুলনা করি আমরা দেখি যে আমাদের পেঁয়াজ নিয়েও মাঝে মাঝে টানা টানা হ্যাঁচাটা শুরু হয়ে যায় আমরা দেখি ফ্রুটসের ব্যাপারে আমরা থাইল্যান্ডস থেকে প্রচুর ফ্রুটস আমদানি করি তো এই যে বিষয়গুলো মানে উন্নতি তো ডেফিনেটলি হয়েছে কিন্তু তাদের তুলনায় কি আমরা অনেক বেশি বেশি পিছিয়ে আছি কি না আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পিছিয়ে নাই আমি সম্প্রতি আমাদের যে বিশ্ব খাদ্য দিবস হয়ে গেল ১৬ অক্টোবর দু তো সেখানে আমাদের এবারে প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল নো ওয়ান লিভ বিহাইন্ড কেউ কারো পশ্চাতে থাকবে না তো সেখানে যে আমি কি নোট স্পিকার ছিলাম সেখানে সেখানে আমি কৃষি আমাদের মৎস্য প্রাণী সম্পদ সবগুলোকে মিলিয়ে যে আমাদের যে খাদ্য এই খাদ্য উৎপাদন এর বিতরণ বিপণন এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী বিশেষ করে ভারত এবং পাকিস্তানের সাথে আমরা যদি তুলনা করি তাহলে সেখানে দেখা যাবে যে ভারতকেও কিন্তু আমরা ছাড়িয়ে গেছি আমাদের খাদ্য যে যে মূল্যস্ফীতি সেটি কিন্তু আমরা ভারতে চেয়ে গিয়েছি অন্তত এক পার্সেন্ট তো কাজেই আমরা কোনোভাবেই কারো যে পিছিয়ে আমদানি মানেই এ নয় যে আমরা পিছিয়ে আছি আমরা আমদানি করি কিন্তু অনেক জিনিস আলুতে আমরা সারপ্লাস আমাদের দরকার সত্তর লাখ মেট্রিক টন আমরা কিন্তু উৎপাদন করছি এক কোটি মেট্রিক টন এখানে তিরিশ লাখ মেট্রিক টন কিন্তু সারপ্লাস তো এরকম আমরা গত চল্লিশ বছরে উনিশশো একাশি থেকে দু হাজার একুশ এই চল্লিশ বছরে আমাদের ধানের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় চার গুণ তো এইভাবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের বেড়েছে আপনি পেঁয়াজের কথা বলেছেন আমাদের শীতকালে আমাদের পেঁয়াজের জাত আছে আমাদের গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মকালে পেঁয়াজেরও জাত আছে যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু আমদানি করতে হয় তো নিশ্চয়ই দু এক বছরের মধ্যে আমরা এই আমদানি নির্ভরতাও কিন্তু কাটিয়ে উঠতে পারব নিশ্চয়ই আমরা এমন একটা জায়গা থেকে শুরু করেছি যেটা আসলে আমাদের এক ধরনের ইভালুয়েটিভ ডিসকাশন আমরা বলতে পারি কিন্তু সেই জায়গাটায় যাওয়ার আগে আপনার জীবনের কঠিনাটি বিষয়গুলো যতটুকু তুলে নিয়ে আসা যায় অনুষ্ঠানে তো তার আগে আমার মনে হয় আপনার সম্পর্কে একটু দর্শকদের আমরা জানাই তারপরে আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত আমরা শুনবো কৃষি বিজ্ঞানী এবং বিশিষ্ট কীটতত্ত্ববিদ ডক্টর দেবাশিস সরকার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বর্তমান মহাপরিচালক এর পূর্বে তিনি বাড়ির ডাল গবেষণা কেন্দ্র ঈশ্বর দিয়ে পাবনার পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ডক্টর দেবাশিস সরকার উনিশশো সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের তৎকালীন আম গবেষণা কেন্দ্র চাপাই নবাবগঞ্জে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন এরপর তিনি নিয়মিতভাবে কীটতত্ত্ব বিভাগ বাড়ি গাজীপুরে উদ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন এবং সফলভাবে কৃষকের উপযোগী জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে তার মূল্যায়ন ও সম্প্রসারণের কাজ করেন ডক্টর দেবাশিস সরকার দু সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ থেকে কীটতত্ত্ব বিষয়ে সফলতার সাথে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন দেশি বিদেশি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক জার্নালে তার চল্লিশটি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তিনি বাংলাদেশ কীটতত্ত্ব সমিতির মহাসচিব ছিলেন এবং বর্তমানে তিনি সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আমরা আপনার সম্পর্কে যতটুকু জানি সেটা দর্শকদের জানিয়ে দিলাম কিন্তু এখন আপনার কাছ থেকে ছোটোবেলা থেকে একদম শুনতে চাই ছোটোবেলায় কোথায় বেড়ে উঠেছেন কেমনভাবে বেড়ে উঠেছেন সব কিছু মিলিয়ে একটু শুনব ধন্যবাদ আপনাকে আমি উনিশশো তেষট্টি সালে আমার জন্ম এবং উনিশশো একাত্তরে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখন আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি বুদ্ধি হওয়ার আগে তো 
অনেকটা স্মৃতিতে নাই কিন্তু তখন তাহলে 6 7 বছর হয়ে গেছে না 7 বছর 8 বছর এরকম সময়ে 1971 সালে আমার বাবা যেহেতু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন সেই সময় মুক্তি যুদ্ধ শুরু হয় তো ফলে উনি সংগত কারণে উনি ভারতে চলে যান এবং তখন মার সাথে আমি দুই বোন আমার বড় বোন আমার 7 বছরের বড় আমার ছোট বোন আড়াই বছরের ছোট তো আমরা তিন ভাই বোন দুই বোন এবং আমি তো মার সঙ্গে ছিলাম মা আমাদের অভিভাবক হিসেবে আমাদের দেখেছেন এবং 25 মার্চে যে কালো রাত্রিতে যে ইয়া সেটি আমার স্পষ্ট মনে আছে তো আমি একটা প্রত্যন্ত গ্রামে এটি জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলা সাউলপাড়া গ্রাম এবং সেই গ্রামে এখনো কিন্তু বিদ্যুৎ সেভাবে পৌঁছায়নি তো সেরকম একটা গ্রাম রাস্তাঘাট ছিল না সেরকম একটা গ্রামে আমার জন্ম এবং আমার বাবা একজন শিক্ষানুরাগী ছিলেন এবং খুব মেধাবী তো ওনার একটু ছন্দপতন হয়েছে উনি এসএসসি পাস করার পরে উনি এলএমএফ ডাক্তারি পড়েন বগুড়াতে এবং সেটি উনি তৃপ্ত না ওনার যে মেধা ছিল উনি আমাকে শোনাতেন যে উনি যেটা করতে পারেননি ছন্দপতনগুলো হয়েছে 51বর্তী পরিবার বাবারা সাত ভাই এক বোন বাবা ছিলেন পঞ্চম তো সেখানে বাবাই একমাত্র লেখাপড়া করতেন আর অন্যরা ব্যবসায় এবং কৃষি কাজের সাথে জড়িত সে বহু বছর আগের কথা তো বাবা বলতেন যে মানে পদে পদে যে বাধা যে ওনার লেখাপড়া খরচ ওনাকে সাহস জোগানো এর মতো কেউ ছিল না উনি স্কুলে ফার্স্ট বয় ছিলেন এবং ওনার সেকেন্ড বয় থার্ড বয় তারা মানে অনেক নাম করা ডাক্তার ছিলেন একজন অ্যাডভোকেট ছিলেন তো ওনার মধ্যে একটু হতাশাও ছিল তো উনি আমাকে ছোটবেলায় আমাকে বলতেন যে বাবা আমি যেটা পারিনি তোমাকে করতে হবে তো সেভাবে বাবার কাছ থেকে আমি অনুপ্রাণিত হই হই এবং নিশ্চয়ই আজকে অনুধাবন করতে পারি যে বাবার ছোটবেলায় সে অনুপ্রেরণা ছিল বলে আজকে আমি এই জায়গায় আসতে পেরে নিশ্চয়ই এটুকুই আমার ছোটবেলা শুরু স্যার যদি একটু জানি যে এই যে কৃষি নিয়ে ক্যারিয়ার হবে এটা কি কোনোভাবেই চিন্তা ভাবনায় ছিল নাকি দৈবক্রমে হয়ে গেল আসলে না এটি বাবা যেহেতু ডাক্তার ছিলেন উনিশশো একাত্তর সালে উনি ভারতে যাওয়ার পর ভারত থেকে আসার পর আমাদের বাড়িঘর সব তো সেই রাজাকার রাজাকাররা সব এটা পুড়িয়ে দিয়েছে তো আমাদের এসে কিন্তু খুব একটা ভার্নারেবল অবস্থা আমার মনে আছে তো খুব অসুবিধায় ছিলাম এবং সারা দেশেরই অবস্থা তো ওইরকম ছিল ভার্নারেবল একটা অবস্থা ছিল তো সেখান থেকে বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন যে ডাক্তারি পাশাপাশি উনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যাবেন সক্রিয়ভাবে আরও তো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাজনীতির সাথে বঙ্গবন্ধুর যে ইয়া ছিল আদর্শ সেটাকে উনি ইয়া করবেন এইভাবে উনি স্থানীয় রাজনীতির সাথে জড়িয়ে যান পাশাপাশি ডাক্তারিও করেন আর উনি উনি বলেন যে ডাক্তারি একটা মহৎ পেশা এবং এই পেশায় আমাকে উনি স্বপ্ন দেখাতে ছোট ইয়া থেকে তো এভাবে আমি সব সময় বাবার এই ইয়েটা অনুপ্রেরণাটি আমি পেয়েছি এবং আমার কাছে মনে হতো যে উনি একটি বট গাছ এখন তো দারুণভাবে বুঝি আমি তখন আমি বুঝতাম যে বাবার অনুপ্রেরণাগুলো আমার মা অসুস্থ ছিলেন উনিশশো ছিয়াত্তর সালে যখন আমি ক্লাস এইটে তখন তখন থেকে আমার মা অসুস্থ ফলে বাবাই কিন্তু আমার মা বাবা এবং মা তো বাবা মাকে দুজনকে আমি হারিয়েছি দু হাজার বারো সালে আমার মা ষোলোই ডিসেম্বর উনি গত হয়েছেন এবং দু হাজার একুশ সালে যখন আমি ডাল গবেষণা কেন্দ্রে পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলাম চতুর্দিকে কোভিড সিচুয়েশান খুব ভয়াবহ একটি অবস্থা সেখানে আমি কর্মস্থলে থেকে আমি আমার ওয়াইফ বাচ্চাদের সহ বাবা খুবই অসুস্থ তো ওখান থেকে উনি পনেরোই মে দু হাজার একুশ উনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন আর কি আমরা আসলে একটা মানুষের পরিবারের কথা মানে রাঙা সকালে যারা অতিথি হয়ে আসেন তাদের পরিবারের কথা এই কারণেই নিয়ে আসি কারণ আমরা বিশ্বাস করি যত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় থাকুক না কেন একটা মানুষের জীবনে পরিবার থেকে যে শিক্ষাটা পায় সেটা তার মজ্জাগত এবং সেটা সে সারাটা জীবন জ্ঞাত অজ্ঞাত নিজের সাথে ক্যারি করে আপনি বাবার কথা বলছিলেন এবং বাবা মায়ের ভূমিকা আছে আপনার আজকের এই বর্তমান সময়ের জন্যে তো স্যার আপনি এই কৃষি নিয়ে পড়াশোনার ঘটনায় কেন আসলেন বা কিভাবে হলো আমাকে একটু যদি বলতেন আচ্ছা আমি এর আগে যে বলেছি যে বাবার একটা স্বপ্ন ছিল যে আমাকে উনি ডাক্তারি পড়াবে তো যখন বেড়ে উঠলাম আস্তে আস্তে 
তো আমি আমার কিন্তু প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত আমি ঠিক ওইভাবে বুঝিনি কিন্তু যখন আমি ক্লাস সিক্সে ভর্তি হই সেটি একটি ভালো স্কুলে খঞ্জমপুর উচ্চ বিদ্যালয় এটা জয়পুরহাট জেলার একটি ভালো স্কুল ছিল সেই সময় তো ক্লাস সিক্সে যখন ভর্তি হই তখন আমি সিক্স থেকে সেভেনে থার্ড হয়েছিলাম তো সেভেন থেকে যখন এইটে উঠি তখন সেকেন্ড হয়েছিলাম এবং এইট থেকে পরবর্তীতে আমি সবসময় ফার্স্ট ছিলাম এবং আমার মধ্যে সেকেন্ড বয় বা থার্ড বয়ের একটা বিশাল ডিস্টেন্স ছিল মার্কস পাওয়ার ক্ষেত্রে তো এটার অনুপ্রেরণাটা কিন্তু ওই সময় থেকে বাবার কাছ থেকে আমি পেয়েছি সব সময় বাবা আমাকে সায়ার মতো অনুসরণ করতেন আমাকে সব সময় বলতেন যে বাবা ভালো করে ইয়ে করতে হবে এবং এই এই যে আমরা অনেক সময় প্রাইভেট পড়ি বা ভালো টিচারের কাছে আমরা পড়ি সেগুলো উনি খেয়াল করতেন তো সব মিলায়ে আমাকে মানে যে যে সাপোর্টটি দেওয়া বাবা মায়ের যে সাপোর্টটি দেওয়া সেটি উনি দিয়েছেন যেহেতু বলেছি যে ছিয়াত্তর সাল থেকে আমার মা অসুস্থ ছিলেন তো আপনি এমন কি হলো যে অনার্সেই আপনি হচ্ছে এগ্রিকালচার বিষয়ে কোনো সাবজেক্টে পড়লেন নাকি আপনি কর্মক্ষেত্রে ঢুকে আমি আমি যখন এসএসসিতে ভালো রেজাল্ট করলাম হ্যাঁ আমি বেশ কয়েকটি লেটার সহ আমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলাম হয়ে জয়পুরহাটে কিন্তু সরকারি কলেজ ছিল কিন্তু উনি ওখানে আমাকে পড়াবেন না উনি বলেছেন যে তোমাকে রাজশাহী কলেজে পড়তে হবে রাজশাহী কলেজ ছিল সেই সময়ে উত্তরবঙ্গের একটি সেরা কলেজ এস এস সিতে ভালো রেজাল্ট করার পরে ওনার স্বপ্ন অনুযায়ী আমি রাজশাহী কলেজে ভর্তি হলাম যেহেতু আমার ভালো মার্কস ছিল সেখানে সেই সময়ে মার্কসের ভিত্তিতে ভর্তি করানো হতো এবং ওটি ছিল রাজশাহী মানে সরকারি কলেজ যেটা ছিল সেটি ছিল উত্তরবঙ্গের একটি সেরা কলেজ তো ওখানে ভর্তি হলাম তখন আমি বুঝিনি যে আমি একটা অনেক ভালো কলেজে পড়ছি তো পড়াশোনা করতে গিয়ে টিচারদেরকে যেভাবে পেলাম ঠিক ওইভাবে তো আমি স্কুলে ওই জিনিসটি পাইনি তো খুব উজ্জীবিত ছিলাম আমি আচ্ছা তো আমি রাজশাহীতে একটা হোস্টেলে আমি থাকতাম মহারানী হেমন্ত কুমারী ছাত্রাবাস আমার মনে আছে তো ওইখানে থাকতাম এবং যখন দেখতাম আমার বন্ধুরা সবাই সে স্টার মার্কস পাওয়া সবাই ছাত্র তো ওইখানে নিজেকে একটু ভাবতে শুরু করলাম যে না আমি অবশ্যই ভালোদের মধ্যে আছি তো এভাবে আমি ইন্টারমিডিয়েট পাস করলাম প্রথম বিভাগে পাস করার পরে আমার যে বাবার যে স্বপ্ন আমাকে ডাক্তারি পড়াবে তো যাই হোক আমি একটু ছন্দ পতন হয়েছে বাবার স্বপ্নটি আমি পূরণ করতে পারিনি আমি মেডিকেলে চান্স পাইনি সেই সময় তো পরবর্তীতে আমার মধ্যে একটা সুপ্ত বাসনা তৈরি হয় যে আমি বইটে পড়ব আচ্ছা তো আমি সেইভাবে প্রস্তুতি নিতে থাকি কিন্তু ওই যে বিধিবাম ঠিক পরীক্ষার যে ভর্তি পরীক্ষা ভর্তি পরীক্ষা দুদিন আগে আমার প্রচণ্ড জ্বর আমি ঢাকাতেই একটা ইয়েতে ছিলাম তো প্রচণ্ড জ্বর ওই জ্বর নিয়ে আমি পরীক্ষা দিয়েছি তারপরেও মেধা তালিকা না হলে আমি ওয়েটিংয়ে ছিলাম পরবর্তীতে আমি তখন আমার সিদ্ধান্ত আমি আর নিতে পারছি না তখন আমি তো কৃষি নিয়ে পড়ব এটি কিন্তু আমিও সেই সময় আমি ভাবিনি বাবা তো ভাবেনি নি তো পরে তখন যেখানেই হোক আমাকে তো ভর্তি হতে হবে তো আমি মনে করলাম যে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে অন্তত ভর্তি হবে ভর্তি হতে হবে যেহেতু আমার বাবা কিন্তু খুব একটা দরিদ্র পরিবারের ইয়ে ছিলেন সব সময় হয়তো সব চাহিদা উনি পূরণ করতে পারেননি এরকম তো পরে আমি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মামি সিং যেটা সেখানে আমি চান্স পেলাম আচ্ছা চান্স পেলাম এবং ভর্তি হলাম সো তার টার্গেট ছিল যেভাবেই হোক না কেন আপনাকে একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে পড়তে হবে নইলে বাবার কাছ থেকে আসলে ওই ইকোনমিক সাপোর্টটা আপনি পাবেন না যেটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে হলে একটু ডিফিকাল্টি আছে বিউটিফুল সো স্যার আপনার অ্যাকাডেমিক্যালি কি ওই সময় তো রেজাল্ট এমন কি ছিল যেটা আজকের এই ক্যারিয়ারের পেছনে কিছুটা হেল্প করেছে যেহেতু আপনি বরাবরই ভালো স্টুডেন্ট ছিলেন এস এস এবং ইন্টারে আমি আমার সবসময় যে জিনিসটি কাজ করতো সেটা হলো যে যেহেতু মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিলাম যে এইটা এটা আমার জন্য একটা কিন্তু আমাকে আরও শক্ত অবস্থানে মানে থাকতে আমাকে সহায়তা করেছেন বাবা বারবার আমি বাবার কথা বলছি এই কারণে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর পর সেই জয়পুরহাট থেকে ময়মনসিং আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দেওয়া প্রতিদিন আমার খোঁজ নেওয়া এবং বিভিন্নভাবে বাবার যে সান্নিধ্য আমি পেয়েছি এটি আমাকে পড়ালেখায় আরও উজ্জীবিত করেছে এবং সবসময় উনি বলতেন যে ভালো রেজাল্ট করতে হবে ভালো কিছু করতে হবে এইভাবে তো তারপরে যখন চার বছরে আমি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করলাম পাস করার পরে সেই সময় আমার মধ্যে একটা সুপ্ত বাসনা যে আমি একজন বিজ্ঞানী হব আচ্ছা এটি আমার মধ্যে তৈরি হয় কেন কেন জানি এভাবে তৈরি হয়ে গেল এটি আমাকে বোধ হয় এমনটি 
যে অনার্স পাস করার পরে যখন আমি ভর্তি হলাম মাস্টার্স ডিগ্রিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন যে গবেষণার যে বিষয়টি মাস্টার্সে তো গবেষণা করতে হয় সেটি আমাকে অনেকটা আকৃষ্ট করলো গবেষণার দিকে যাওয়ার পিছনে তো আমি সেই মাস্টার্স ডিগ্রি কমপ্লিট করার আগেই আমি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসাবে চাকরি পেয়ে যাই এবং তার আগে চাকরি পাওয়ার আগে দু একবার আমি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে এসেছি এবং আমি সারদের দু একজনের কর্মকাণ্ড দেখে আমি আরও অনুপ্রাণিত হয়েছি যে এখানে যে কোনো ভাবেই হোক আমাকে চান্স পেতে হবে তো যাই হোক আমি সেখানে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছি আমাদের চাকরি পরীক্ষা দিয়েছি চাকরি পরীক্ষা দিয়ে আমি তারপরে কৃষিতে পড়বেন ভর্তি হয়েছেন সেই বিষয়ে কি আগ্রহ ছিল বা ভালো লাগছিল কিনা পড়তে বা চার বছর যে অনার্স করলেন সেখানে কেমন অভিজ্ঞতা হলো কি শিখলেন একটু সব মিলিয়ে শুনবো আমি যেহেতু আমি কৃষক পরিবারের সন্তান বাবা ডাক্তার হলো আমাদের যেহেতু প্রত্যন্ত গ্রামে আমি বলেছি আমাদের কৃষি জমি ছিল তো সেই কৃষিগুলো তো জানা ছিল আমার কিন্তু এটা যে বিজ্ঞান ভিত্তিক একটি মানে জায়গা বিজ্ঞানের যে একটা জায়গা আছে কৃষিতে এটি আমি প্রথম বুঝলাম বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে এখানে আমি যখন প্রথম বর্ষের ছাত্র তখন আমার শ্রদ্ধ শিক্ষক ডক্টর খন্দকার মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম স্যার তখন আমাকে সেই পোকার যে মুখপাঙ্গ যে বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক পড়াতেন তো তখন আমার কাছে একটু আশ্চর্য লাগতো যে এই পোকা নিয়ে পড়াশোনা কেন কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু এই পোকা নিয়ে পড়াশোনা করি আমি একজন কীর্তত্ববিদ এবং আমি মনে করি যে এটি যে গুরুত্ব এটি এখন আমি বুঝতে পারি যেটা অপরিসীম এটাই যে পোকামাকড়ের যে গুরুত্ব স্যার আমরা যদি একটু আমাদের মানব শরীরের সাথে এই গাছপালার বিষয়গুলোকে যদি একটু তুলনা করে আপনার কাছ থেকে সহজভাবে বুঝতে চাই সেটা হলো আমরা দেখি যে আমাদের জন্য নতুন নতুন ঔষধ আবিষ্কার হচ্ছে কারণ নতুন নতুন ভাইরাস আমরা দেখতে পাচ্ছি তো গাছপালার ক্ষেত্রেও কি বিষয়টা এরকম কীটপতঙ্গের ধরন চেঞ্জ হচ্ছে বা পোকামাকড়ের ধরন চেঞ্জ হচ্ছে এবং আমরা বেশি বেশি কীটনাশকের দিকে ঝুঁকে পড়ছি একটু খেয়াল করুন যে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব আমরা কথা বলতে পারি আমাদের বিবেক আছে আমরা আবার এই মানুষই কিন্তু অবিভাজ্যকের মতো কিন্তু কাজ করে তো এইটা আর উদ্ভিদ উদ্ভিদেরও কিন্তু প্রাণ আছে তাই না কিন্তু কথা বলতে পারে না তো আপনি একটু খেয়াল করে দেখুন যে যে এই এই যে একজন ডক্টর তার পেশেন্টকে কিন্তু জিজ্ঞেস করে তার সুবিধা অসুবিধাগুলো জেনে নিয়ে তার কিন্তু যে প্রেসক্রিপশানটা দিচ্ছে কিন্তু আমরা যারা কৃষি বিজ্ঞানে আমাদের লেখাপড়া আমাদের যে এই যে ফসল আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের ফসল আমরা কিন্তু গাছপালার সঙ্গে আমরা কিন্তু কথা বলতে পারি না কিন্তু বুঝতে পারি যে তার কি অসুবিধাগুলো তো আমাদের যদি আমি এভাবে বলি যে মাটি এবং উদ্ভিদ আমি বীজ বপন করি আর চারা রোপণ করি যাই করি না কেন সেটা মাটিতে মাটির স্বাস্থ্য এবং মাটির যে স্তর মাটিতে পানি থাকে মাটিতে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান থাকে যেটি প্ল্যান্ট গ্রহণ করে এবং প্ল্যান্ট যে গ্রহণ কিভাবে করে তার যে মেকানিজম সেটা তো আমি একজন কৃষি বিজ্ঞানী হিসাবে জানি তো ফসল উৎপাদন করতে গেলে কিন্তু পোকামাকড় রোগবালাই হবেই এবং এই পোকামাকড় রোগবালাই নিয়ন্ত্রণের জন্য মানুষ কিন্তু শুরুতেই টক্সিক কেমিক্যাল যেটি আমরা বলি বালাইনাশক এটি ব্যবহার করত সেখানে সেটি কীটনাশক হতে পারে ছাত্রাকনাশক হতে পারে বা মাকড়নাশক হতে পারে এগুলো ব্যবহার করত কিন্তু এই যে পোকামাকড় রোগবালাই মানে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে যে বিষাক্ত বালানাশকগুলো ফসলে ব্যবহার করছে এটা কিন্তু ফসল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে পরিবেশ যে ভারসাম্য সেটি কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো আমরা জানি আমি একজন কৃষি বিজ্ঞানী হিসাবে জানি যে প্রকৃতিতে যত পোকামাকড় আছে এর আশি ভাগই কিন্তু উপকারী টোয়েন্টি পারসেন্ট হলো ক্ষতিকর এই টোয়েন্টি পারসেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে আমরা যথেচ্ছভাবে বিষাক্ত বালানাশক ব্যবহার করছি যেখানে আমাদের আশি পারসেন্ট উপকারী বা বন্ধু পোকা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে এভাবে কিন্তু আমাদের প্রকৃতি অস্থিতিশীল হয়ে যাচ্ছে আমাদের খাদ্য অনিরাপদ হয়ে যাচ্ছে তো এ লক্ষ্যে আমাদের আমার যে পড়ালেখা আমি একজন কীর্তত্ববিধ হিসাবে আমি মনে করি যে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আমার গবেষণার মাধ্যমে এর যে উত্তরণ আজকে 
জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক যে বালাই ব্যবস্থাপনা এর আগে ছিল আইপিএম ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্টে শেষ অস্ত্র ছিল আমাদের বিষাক্ত বালাইনাশক আর এখন জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক বালাই ব্যবস্থাপনা যেখানে বিষাক্ত বালাইনাশকের কোনো সুযোগ নেই তো এ পর্যন্ত প্রায় সত্তরের অধিক জৈব বালাইনাশক আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এগুলো বাংলাদেশে বিভিন্ন পোকামাকড় রোগ বালাই দমনে এটি ব্যবহার করছে কৃষকরা এভাবে আমাদের ফসল উৎপাদনে আমাদের যে পোকামাকড় রোগ বালাই ব্যবস্থাপনায় একটা নিরাপদ অবস্থান তৈরি হচ্ছে এবং নিশ্চয় এটি যদি অব্যাহত থাকে তাহলে আগামী দিনের আরো নিরাপদ জৈব বালানাশক বলতে স্যার আপনি কি বোঝাচ্ছেন বায়োপেস্টিসাইড যেটাকে ইংরেজিতে বলে যে এখানে ধরেন এখানে থাকবে আমাদের বিভিন্ন ধরনের বায়োপেস্টিসাইড এর মধ্যে আছে আপনার কতগুলো আছে সেক্স প্যারামন তারপরে মাইক্রোবিয়াল পেস্টিসাইড এবং নিম বেস্ট পেস্টিসাইড আপনি জানেন যে নিমের সিড এটার যে কার্নেল এক্সট্রাক্ট এটা কিন্তু বালানাশক হিসাবে ব্যবহার হয় সেক্স ফেরামন ফাঁদ যে এই ফাঁদটি পেতে আমরা পুরুষ স্ত্রী পোকাকে আমরা আকৃষ্ট করতে পারি না কিন্তু সেটা তো আমার ওই এইটি পার্সেন্টও মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে হ্যাঁ তো এখানে আমাদের যেটা যেটা আমরা টক্সিক কেমিক্যাল ব্যবহার করে এই পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতাম সেটি কিন্তু পরিবেশে ভারসাম্য নষ্ট করত কিন্তু এখন জৈব বালানাশকের ভিতরে কিন্তু কোনো টক্সিক কেমিক্যাল নাই এটা বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ ব্যবহার করে মাইক্রোবিয়াল পেস্টিসাইড ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের বটানিক্যালস ব্যবহার করে কিন্তু আমরা এই পোকামাকড় রোগ পালন এখানে স্যার একটা একটা যেটা বললেন এখানে নীতিনৈতিকতার কিছু বিষয় আছে আমরা জানি যে কৃষি এখন কমার্শিয়াল অ্যাসপেক্টে আমাদের সামনে চলে আসছে বড় বড় প্রজেক্ট হচ্ছে আপনি যে বিষয়টা বললেন সেটা সঠিক আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য মাথায় রেখে ওই জিনিসগুলো করতে হবে কিন্তু একটা অপশন যদি আমার হাতে থাকে যে আমি এক বোতল মোটামুটি একটা কীটনাশক ব্যবহার করে দিলেই আমি সমাধানে চলে যেতে পারছি দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে আর আপনি যেটা বললেন যে জৈব বালাইনাশক এটা রেজাল্ট দেখতে দেখতে আমাকে হয়তো চোদ্দো দিন অপেক্ষা করতে হবে তো সেক্ষেত্রে মানুষ তো ওই ওই সিস্টেমে যাবে না না তবে এটি যেটা সেটা হলো মাইন্ডসেট একটি ব্যাপার কারণ আমাদের দেশের কৃষক অনেক কৃষকেরই লেখাপড়া কম তাদেরকে আমরা প্রশিক্ষিত করছি আমরা তাদেরকে বোঝাচ্ছি যে এই বিষাক্ত বালানাশক ব্যবহার করলে কি কি ক্ষতি হতে পারে এই জিনিসগুলো তারা বুঝছে এবং এটি এখন পরিবর্ত পরিবর্তিত পর্যায়ে আছে এবং একটু সময় লাগবে কিন্তু আমার মনে হয় যে আগের চেয়ে এখন দেখবেন মানুষ অনেক সচেতন আপনার জীবনে একটু আবার যেতে চাই আপনি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স মাস্টার শেষ করলেন তারপরে বলছিলেন সেখানেই চাকরি পরীক্ষাও দিয়েছেন আপনি তো সেই গল্পটা একটু শুনতে চাই সেখানে অভিজ্ঞতা কেমন চাকরির অভিজ্ঞতা বা কি কি ধরনের কাজ শুরু করেছিলেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু শুনবো আমি বলেছি যে আমি গ্র্যাজুয়েশন করেছি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মসিং থেকে পরবর্তীতে মাস্টার্স করেছি আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তো আমি উনিশশো সালে আমি যখন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসাবে চাকরি পাই আমার প্রথম পোস্টিং হয় তদানীন্তন আম গবেষণা কেন্দ্র চাঁপানবাবগঞ্জে যেটি এখন আঞ্চলিক উদ্যান তত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র তো সেইখানে আমি প্রথম চাকরি পাওয়ার যে যে আনন্দ একটি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এসে এরকম একটি পরিবেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা এটি নিশ্চয়ই অত্যন্ত আনন্দের তো আমার মধ্যে যে জিনিসটি কাজ করত সেটা হলো যেহেতু বাবার ওই যে সবসময় বাবার কথা বলছে এই কারণে যে বাবা যেহেতু অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাকে এই জায়গাটিতে নিয়ে এসছেন তো সবসময় বাবার যে না পাওয়াগুলো সেগুলো আমাকে তাড়িত করত তো আমার মধ্যে সবসময় এটি কাজ করত যে আমাকে বাবার যে অপূর্ণতা সেটাকে আমার মধ্যে মানে সেটাকে আমি নিয়ে আসতে চাই তো এভাবে আমি সবসময় আমার আমার কমিটমেন্ট ছিল যে আমি কিছু একটা করতে চাই তো আমি যখন যোগদান করি আমার একটি অভ্যাস যে আমি কর্ম পরিকল্পনা অর্থাৎ আগামী দিন কি করব তার একটি পরিকল্পনা আমি আগের দিনই তৈরি করে রাখতাম আর আমার মধ্যে একটি জিনিস কাজ করে সব সময় যে আমাকে করতে হবে এই জিনিসটি আমাকে সব সময় আমাকে অনুপ্রাণিত করত কাজে উদ্বুদ্ধ করত তো আমার কাছে ছোট্ট আমার সেই অফিসের টেবিলে একটা ছোট্ট নোটবুক থাকত সেই নোটবুকে আগামীকাল যে প্রায়োরিটি যে ওয়ার্কগুলো আমি করব সেগুলো আমি লিস্ট করে রাখতাম এবং পরের দিন ওটা ধরে ধরে আমি দিন শেষে আবার ওটি মেলাতাম যে মানে কতটুকু করতে পারলাম আর কতটুকু পারলাম না তো এইভাবে আমি আস্তে আস্তে আমার যাত্রা শুরু করি সেই চাপানোগঞ্জে প্রথমে 
আমের পোকা মাখন নিয়ে আমি কাজ করি যে আম আমাদের তো কিং অফ ফ্রুটস তো এইটা এবং সেখানে আমি আস্তে আস্তে খুব মজা পেতে থাকলাম যে প্রথম সেই আম বাগানের মধ্যে আম গবেষণা কেন্দ্র চতুর্দিকে শুধু আম গাছ আর আম গাছ তো সেখানে ভ্যারাইটিস আম তো সেখানে আমি পোকা মাকড় ব্যবস্থাপনায় নিজেকে ইয়ে করলাম এবং ওখানে বড় বড় মানুষের সাথে মরহুম ডক্টর আমজাদ হোসেন উনি একজন উদ্যান তত্ত্ববিদ উনি স্যার আজকে আমাদের মাঝে নেই খুব মানে প্রতিদ্বশা একজন বিজ্ঞানী ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল করিম যিনি একসময় আপনার মনে আছে যে ঢোলকলমি ঢোলকলমি একটি ব্যাপক আলোচিত বিষয় ছিল যে ঢোলকলমির কামনে মারা গেছে এতজন এতজন এরকম করে নিউজ হচ্ছিল তখন স্যার নিজের টেলিভিশনের পর্দায় গিয়ে সেই ঢোলকলমি নিজের হাতে ঘষে উনি প্রমাণ করেছেন যে ঢোলকলমির কামনে কোনো মানুষ মারা যায়নি তো এই দুজন বিজ্ঞানী একজন উদ্যান তত্ত্ববিদ এবং একজন কীর্তত্ত্ববিদ এই দুজন স্যারই আমার চাকরির শুরুর জীবনে আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন সবসময় দুজনের সান্নিধ্যে আমি কাজ করেছি এবং ওনারা বলেছেন যে তুমি সবসময় মাঠে যাবা মাঠ থেকে যে সমস্যাগুলো সেগুলো শিখবা এবং দেখবা যে এগুলো তোমাকে গবেষণার খোরাক যোগাবে সেভাবে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা স্যার আপনাকে যেহেতু পেয়েছি আমরা বেশ কয়েকটা বিষয় একটু জানতে চাইবো প্রথমটা যেটা ছিল যে আপনি বলছিলেন যে আপনার যেহেতু কীর্তত্ব বিষয় নিয়ে পড়াশোনা ওখানেই আপনি পিএইচডি করেছেন তো আমরা আসলে আপনার কাছ থেকে যে সিস্টেমটা শুনছি জৈব বালাইনাশক যেটাকে আমরা বলছি সেটা কি আসলে আমাদের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত কি না যে আমরা পুরোপুরি সেখানে শিফট করতে পারি কারণ এখানে সরকারের বাধ্যবাধকতার একটা ব্যাপার আছে সরকার যদি ফুড সেফটির জন্য সবাইকে বাধ্যতামূলক কাতারে নিয়ে আসে যে এটাই ব্যবহার করতে হবে এখন তাহলে আমাদের ফুড প্রোডাকশনে কোনো রকমভাবে কোনো হ্যাম্পার হবে কি না আপনার কি মনে হয় দেখুন আমাদের বর্তমান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যে সরকারটি আছে মূল যে জিনিসটি সেটি হলো খাদ্য এবং পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এটি মূল লক্ষ্য তো খাদ্য নিরাপত্তা আমি খাদ্য উৎপাদন করছি কিন্তু সেটাকে আমাকে নিরাপদ করতে হবে এটি একটি বিষয় এবং এটি কিন্তু আমার যে সাবজেক্ট তার সাথে এটি ইয়ে করে তো আমাদের যে জাতীয় কৃষি নীতি এটি দেখবেন আমাদের গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস গ্যাপ নীতি এটি হয়েছে কিন্তু তো এই গুড গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিসের একটা বড় জিনিসই কিন্তু আমাদের এই যে পেস্টিসাইডের যে যথেচ্ছ ব্যবহার এটি করা যাবে না ওই নীতিতে কিন্তু এটি আছে এবং জৈব কৃষি নীতি কিন্তু এখন হয়েছে তো এটা আপনি জানেন তারপর আমাদের এইডস ফাইভ ইয়ার প্ল্যান যেটা সেটাতেও কিন্তু আমাদের এই নির্দেশনাগুলো আছে যে ধাপে ধাপে আমরা কিভাবে এটা কিন্তু আগে ছিল না ফলে আমাদের যে গভর্নমেন্টের যে পলিসি পলিসি সাপোর্ট এটি যদি অব্যাহত থাকে আর এই নীতিগুলো যদি আমরা বাস্তবায়ন করি বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাহলে ডেফিনেটলি আমাদের যে খাদ্য এবং পুষ্টি নিরাপত্তা সেটি কিন্তু নিশ্চিত হবে আপনি দেখবেন যে আমাদের কৃষি জমির পঁচাত্তর ভাগই কিন্তু ধান এটি বাস্তবতা কারণ আমাদের ধানই কিন্তু প্রধান খাবার যে বাকি যে পঁচিশ পার্সেন্ট এর পনেরো পার্সেন্ট চোদ্দ পনেরো পার্সেন্ট জমিতে আমাদের হচ্ছে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল সবজি ফল আমাদের তেল জাতীয় ফসল মশলা জাতীয় ফসল আমাদের কন্দাল ফসল এবং আমাদের ডাল ফসল তা আপনার পুষ্টি নির্ভর যে খাবারগুলো আপনার রাইস তো কার্বোহাইড্রেট বেস্ট মানে খাবার কিন্তু পুষ্টি নির্ভরতা যদি আপনাকে নিশ্চিত করতে হয় তাহলে কিন্তু আপনাকে সবজি খেতে হবে আপনাকে ফল খেতে হবে আপনাকে তেল এটিও কিন্তু লাগবে আপনাকে ডাল এটা গরিবের প্রোটিন এটি এটি তবে মশলা জাতীয় যে ফসলগুলো আছে এবং আলু তো সবগুলো মিলাই কিন্তু আপনার যে ব্যালেন্স ডায়েট এটি কিন্তু নিশ্চিত করতে হবে তো বর্তমানে কিন্তু আপনার পার ক্যাপিটা রাইস কনজামশন এটা কিন্তু কমছে এবং আপনার দেখবেন যে এখন সবজির উৎপাদনও বেড়েছে এবং কনজামশনও বেড়েছে শুধুমাত্র আমাদের পুষ্টি নির্ভর যে ফল এটা সারা বছর ব্যাপী যদি আমরা সুষম ডিস্ট্রিবিউশন করতে পারি আমাদের বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে তাহলে আমার মনে হয় যে মানুষের আয়ুষ্কাল ডেফিনেটলি এখন তো তিয়াত্তর বছর এটি কিন্তু স্বাধীনতাকালীন সময় ছিল বিলো ফিফটি তো এই পুষ্টি নির্ভরতা স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং আমাদের স্যানিটারি স্যানিটাইজেশান এই জায়গাগুলোতে আমাদের মানে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলেই কিন্তু এমনটি হয়েছে না আমার প্রশ্ন যেটা ছিল যে এটা পর্যাপ্ত কি না আপনি যে বায়ো আপনি আপনি যেটা বলছেন যে বায়োপেস্টিসাইড এটি আমি বলেছি যে সত্তরটারও বেশি এটা কিন্তু রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত এখন হ্যাঁ তো এটা এই বিপণনের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে ভূমিকা রাখতে হবে যে এগুলো যেন আমাদের যারা ব্যবহারকারী 
আমাদের কৃষক সেই প্রত্যন্ত গ্রামে তাদেরকে সহজ প্রাপ্য করতে হবে সহজে যেন এটা পায় সহজ লভ্য করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি স্যার এখানে কথা হচ্ছে যে যেই প্রোডাক্ট আমি নিজে ব্যবহার করি না যেটা আমার কমার্শিয়াল প্রোডাক্ট সেখানে আমি লাভই খুঁজব হ্যাঁ এখানে যদি নীতি নৈতিকতার প্রশ্ন আসে সেই নীতি নৈতিকতার একটা মার্কেট ভ্যালু থাকতে হবে যেমন আমাদের দেশে অর্গ্যানিক ফুডের জায়গায় যদি আমরা আসি কোনো প্রোডাক্ট যদি বলা হয় এটা অর্গ্যানিক তাহলে অর্গ্যানিকের যে এক্সপ্লানেশন সেই এক্সপ্লানেশনের সাথে আমাদের জমি রেডি না ম্যাক্সিমাম জমি রেডি না কারণ এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে সার ব্যবহার করা হয়েছে এবং একটা সয়েল রেডি হতে গেলে এক যুগেরও বেশি অপেক্ষা করতে হয় যেখানে কোনো প্রকার সার ব্যবহার করা হয়নি তো তার মানে এখন আমি একটা চেইনের মধ্যে থেকে একটা চেইনে শিফট করছি কিন্তু সেটা যদি প্রফিটেবল না হয় আমি ডেফিনেটলি সেখানে যাব না তো শুধুমাত্র কৃষককে সচেতন করে কি আপনার মনে হয় যে রেজাল্ট আসবে আপনি এই যে অর্গ্যানিক কথা বললেন অর্গ্যানিকের যে বিষয়টি সেটি হলো যে এটি আপনি যদি সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার দিকে দেখেন শ্রীলঙ্কা এক সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা কোনো রকম মানে ওই যে অর্গ্যানিক কাল্টিভেশানে যাবে তো অর্গ্যানিক নেগেটিভ হয়েছে তো কাজে আমি আমি বলি না যে বাংলাদেশের সকল কৃষক এই অর্গ্যানিক কাল্টিভেশন করুক বাস্তবতা আপনাকে মানতে হবে আপনি যে চাষাবাদ করতে গেলে যে পোকামাকড় রোগবালাইগুলো হবে তার জন্য আপনি যে আমাদের যে অপশনগুলো আছে সেগুলো আপনাকে ব্যবহার করুন শুধু আমাকে দেখতে হবে যে পেস্টিসাইডের রেসিডিউ যেন আমাদের খাদ্য দল পণ্যে না থাকে এবং সেটার কন্ট্রোল মেইন কন্ট্রোল পাওয়ারটা তো সরকারের হাতেই থাকতে সরকারের হাতে থাকছে কারণ সরকার যদি সাপ্লাইটা বন্ধ করে দেয় সাপ্লাই চেঞ্জ যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ডেফিনেটলি কৃষক এটা পাবে না আমরা ফরমালিনের ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা বেটার রেজাল্ট আমরা দেখি যদিও খাদ্য ব্যাপারে চলে আসে একটা কৃষির সাথে জড়িত না সামহাও জড়িত আর কি প্রোডাক্ট সাপ্লাইয়ের পরে তো স্যার আমরা আরেকটা বিষয় একটু আসতে চাই আপনি একটু আগে বলছিলেন যে আমাদের কিং অফ ফ্রুট হচ্ছে ম্যাঙ্গো এবং সেখানে আপনার একটা গবেষণার কন্ট্রিবিউশন আছে আমরা কিন্তু স্যার কাঁঠাল নিয়ে আমাদের জাতীয় ফল কাঁঠাল নিয়ে তেমন একটা গবেষণা আমাদের চোখে পড়ে না মানে এই ফলটা এত অবহেলিত খ্যাক্ষ না আপনি সাম্প্রতিক একটা তথ্য আপনাকে দেই যে ওয়ান ক্রপ ওয়ান কান্ট্রি তো এরকম একটা মানে আলোচনা আমাদের হচ্ছে সেটা হলো যে জাপান একটা সহায়তা দেবে জায়কা আচ্ছা জায়কার মাধ্যমে একটা সহায়তা দেবে এবং সম্প্রতি জায়কার একটি টিম আমাদের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ভিজিট করেছে তো সেখানে আমাদের যে জাতীয় ফল আপনি যথার্থই বলেছেন এবং এই কাঁঠালের যদি আমি বলি কাঁঠালের উপরের যে ইয়েটা থাকে এটা কিন্তু গরুর একটি উৎকৃষ্ট খাবার এবং ভিতরে যে কোয়াগুলো থাকে সেগুলো মানুষের খাবার এবং কোয়ার মধ্যে বিচি থাকে এই বিচি আপনি খেয়েছেন এটি হ্যাঁ এটি এটি পাউডার করে ডাল খাওয়া যায় এবং এটা কিন্তু ভাজাও খাওয়া যায় তারপরে এর ভিতরে কোয়ার সাথে কিন্তু কিছু ইয়ে থাকে দেখবেন সেগুলো কিন্তু চিপস আমরা করছি আমাদের কৃষি গবেষণাতে আমাদের পোস্ট হারভেস্ট যে যে বিভাগটি আছে তারা এটি নিয়ে কাজ করছে এবং মাঝের যে ইয়েটি থাকে একটা দণ্ড থাকে এটি কিন্তু আমাদের পোকামাকড়ের সেক্স ফেরমন এ কাজে আমরা কিন্তু এটিকে ব্যবহার করতে পারছি তো ফলে এই কাঁঠালের সকল অংশই যাতে আমরা আমাদের মানে খাদ্যে অথবা অন্য কাজে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি তার ইয়েটি চলছে এবং বাড়ি যেটি আমাদের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এটা সকলের কাছে কিন্তু বাড়ি নামে পরিচিত না স্যার সমাদৃত না কেন তারপরও মানে আমি আপনার সাথে একমাত সমস্ত বিষয় যে কাঁঠালের অনেক গুণাগুণ আছে কিন্তু ওই সমাদৃত জায়গায় আছে না যে কিছু ফ্রুট তো কিছু এলিট ফ্রুট মানে একটা মেহমান আসলে আমরা আম সার্ভ করি বা অন্য কিছু করি সেই জায়গাতে কি স্যার জাতের কোনো ব্যাপার স্যাপার আছে আমরা দেখি কিছু থাই কাঁঠাল পাওয়া যায় ইদানিং বাজারে যেটু দেখতে একটু ডিফারেন্ট ভেতরটা একটু লাল হ্যাঁ এবং খুব টেস্টি এই জায়গাগুলো কি আমাদের আরও আগে হওয়ার কথা ছিল না কারণ আমাদের তো জাতীয় ফল এটা না জাতীয় ফল এটা দেখবেন যে আপনি যেটা বলছেন যে জনপ্রিয় না কিন্তু বিষয়টি তা না কিন্তু দেখবেন যে অনেকে দেখবেন এক ধরনের কাঁঠাল আছে এটা গিলা মানে নরম নরম আর একটা আছে খাজা এটা একটু শক্ত টাইপের এবং যারা কাঁঠাল পছন্দ করে তারা অন্য কোনো ফল পছন্দ করে না এরকম আছে কিন্তু তো এইটা তো আমরা বাড়ি থেকে কাঁঠালের চারটা জাত আমরা উদ্ভাবন করেছি কাঁঠাল বড় সাইজের কাঁঠাল মানুষ কিনতে চায় বড় হয় বিশাল বড় কাঁঠাল এটা মানুষ কিন্তু কিনতে চায় না তো আমাদের বাড়ি কাঁঠাল তিন এটি কিন্তু অমরসুমেও হয় এবং এটা ছোট সাইজ আর বাড়ি কাঁঠাল চার যেটা বের হয়েছে সেটাও কিন্তু ছোট সাইজ তো এখন এই কাঁঠালে এখন মনে করেন দুরিয়ান দুরিয়ান কিন্তু আমাদের ভিয়েতনাম আমাদের থাইল্যান্ড একটি জনপ্রিয় ফল কিন্তু দুরিয়ান কিন্তু আমরা পছন্দ করি কারণ এর যে ব্যাড অর্ডার যে গন্ধটা এটি আমাদের কাছে কিন্তু পছন্দ নয় তো এই যে ফলের যে পছন্দের যে ব্যাপারটি এটি কিন্তু 
একান্তই নিজস্ব একটি বিষয় খুব ইন্টারেস্টিং একটা জায়গাতে আমরা আছি আমরা আরো বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো বিশেষ করে আমরা একটা বিষয় নিয়ে সম্প্রতি কথা শুনছি এবং माननीय প্রধানমন্ত্রীও কিছুটা টাচ করেছেন 2023 সাল বৈশ্বিকভাবেই একটা মন্দার সময় আসতে পারে যেখানে বলা হচ্ছে দুর্ভিক্ষে পড়ে যেতে পারে এবং তিনি বলেছেন যে একটা ইঞ্চি জমিও যেন ফাঁকা না থাকে আমাদেরকে প্রত্যেকটা জায়গায় চাষবাদ করতে হবে তো এরকম একটা সময় আপনার কাছ থেকে আসলে শুনতে চাই যে আসলে বাংলাদেশ কোন দিকে যেতে পারে খাদ্য অবস্থার জায়গাটা থেকে দেখুন আপনি যদি শুনে থাকেন যে माननीय প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে জমি সর্বোত্তম ব্যবহার যে 1 ইঞ্চি জমিও যেন আমরা ফেলে না রাখি উনি দুর্ভিক্ষের কথা যেটি বলেছেন যে আমি এভাবে বলতে চাই যে খাদ্য সংকট তো এই কেন এই আশঙ্কাটি উনি করেছেন এটি কিন্তু গ্লোবাল একটি বিষয় डेफिनेटলি আপনি দেখবেন যে সাম্প্রতিক যে রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধ কিন্তু আমাদের কৃষির উপর একটি মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করেছে যে বাংলাদেশ যে ফার্টিলাইজার আমদানি করে তার একটা বড় অংশ আসে কিন্তু রাশিয়া ইউক্রেন বেলারুশ এই অঞ্চল থেকে তো ফলে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ কিন্তু আমাদের এই ফার্টিলাইজার সংগ্রহে একটি চাপ সৃষ্টি করেছে ফলে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উৎস থেকে আমাদের এই সারগুলো সংগ্রহ করতে হচ্ছে উচ্চ মূল্যে যদিও সরকার কিন্তু সারের দাম বাড়ায়নি এটি করতে হচ্ছে তো বিগত অর্থ বছরে আমাদের যে ভর্তুকি ছিল কৃষিতে আট হাজার কোটি টাকা সেটি কিন্তু এই উচ্চ মূল্যে সার এবং অন্যান্য কৃষি পণ্য কেনার কারণে এটি প্রায় আঠাশ হাজার কোটি টাকা তো এটি কিন্তু আমাদের বাজেটের উপর একটি বাড়তি চাপ তো ফলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশঙ্কা করছেন যে দু সালে হয়তো খাদ্য সংকট হতে পারে উনি কিন্তু বাংলাদেশে হবে এটি বলেননি এবং আপনি যদি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটি রিপোর্ট দেখেন সেখানে কিন্তু আফগানিস্তানের নাম আছে পাকিস্তানের নাম আছে কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু নাম নাই দুর্ভিক্ষের তালিকায় তো কাজেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা যেন কৃষি জমির সর্বোত্তম ব্যবহার করি এবং খাদ্য উৎপাদনে যেন আমরা মনোযোগী হই যেমনটি উনি কোভিডকালীন সময়ে উনি সবচেয়ে বেশি বলতেন উনি কৃষি জমির ব্যবহারের কথা কৃষি উৎপাদনের কথা যতটা না বলেছেন উনি কোভিড নিয়ে তো কাজেই উনি বলেছেন যে আমরা যদি খাদ্য উৎপাদন করি তাহলে আমরা সংকটকালীন সময়ে আমাদের নিজেদের চাহিদা পূরণ করতে পারব পাশাপাশি উদ্বৃত্ত বা বাড়তি যে খাবারটি আমাদের থাকবে সেটি কিন্তু দুর্ভিক্ষ পীড়িত অথবা খাদ্য সংকট যেখানে আছে সেই মানুষগুলোর জন্য কিন্তু আমরা উন্মুক্ত করতে পারব এটি উনি বুঝিয়েছেন আমরা আরও আপনার কাজের প্রসঙ্গে আসতে চাই আপনি বাড়ি ডাল গবেষণা কিন্তু ঈশ্বরজিত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সেখানে কেমন অভিজ্ঞতা বা সব কিছু মিলে একটু শুনব দেখুন আমি দু সালের সেপ্টেম্বরে আমি ডাল গবেষণা কেন্দ্রে পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং সেখানে আমি ১৩ মাসের মতো আমি ওখানে ছিলাম পরিচালক হিসাবে এটি আমার নতুন একটি অভিজ্ঞতা তার কারণ হলো আমি কীটতাত্ত্বিক বিষয়ে আমার পড়াশোনা করা তো এই অঙ্গন ছেড়ে আমি ডাল গবেষণা দায়িত্ব নিয়েছি তবে আমি এখন আমি বলতে পারি যে নতুন হলেও যেহেতু আমি প্রত্যয়ই ছিলাম আমার জানার আগ্রহ ছিল তো ওই ডাল পরিবারে যে সকল বিজ্ঞানী ছিল তাদের কাছ থেকে আমার শেখা প্লাস আমি যে ডালের যে উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা এটা বৃদ্ধির জন্য যে গবেষণা পরিকল্পনা এগুলো আমি আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছি এবং আমি ডালের সাথে সম্পৃক্ত যে সকল বিজ্ঞানী যারা ছিল তাদের সাথে প্রতি প্রতিদিন আমি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতাম শেয়ার করতাম এবং আমাদের ডাল পরিবারে একটা ইন্টারন্যাশনাল কানেকটিভিটি ভালো আছে যে আপনারা জানেন যে ইকারডা ওখানে কিন্তু আমাদের ডালের একটি বড় ইয়ে আছে যেটা সিরিয়াতে ছিল কিন্তু সিরিয়াতে গৃহ গৃহযুদ্ধের কারণে এটি মরক্কোতে শিফট হয়েছে পরবর্তীতে আমাদের ইক্রিসাট আমাদের ইন্ডিয়াতে যে যে ইন্টারন্যাশনাল যে যে সেন্টারটি আছে এই দুটো ইয়ার সাথে আমাদের খুব ভালো যোগাযোগ আছে এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী আমাদের ডাল গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত ফলে এই যে ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল কানেকটিভিটি এটিকে ব্যবহার করে আমাদের যে ডালের নতুন নতুন জাত এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন হয়েছে সেগুলো জানার যে চেষ্টা এটি আমি করেছি আর কোভিডকালীন সময়ে আমি ঈশ্বর দিতে ছিলাম বাইরে যাওয়ার সুযোগ খুব কম ছিল তো এখানে থেকে আমি আমার সহকর্মী বিজ্ঞানী যারা ছিল তাদের সাথে আমি শেয়ার করতাম জানার চেষ্টা করতাম এবং কিভাবে এটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য আমি কাজ কাজ করেছি 
এবং আমার একটা বড় লার্নিং কিন্তু এই ইস্যুটিতে স্যার আমরা সাম্প্রতিক সময়ের কৃষি নিয়ে একটু কথা বলতে চাই আমরা দেখছি যে কৃষির ধরন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এটা এক কমার্শিয়াল জায়গাতে চলে আসছে আমরা একটু আগে ফ্রুটস নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম এবং আমরা জানি যে বিভিন্ন রকমের ফ্রুটস এখন বাংলাদেশে চাষ হচ্ছে যেগুলো আগে দানাদার ফসলের জমি ছিল সেখানে শিফট করে আমরা এই ফসলগুলো আমরা করছি এবং সেখানে অনেকে লাভবানও হচ্ছেন আবার অনেকে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান আহরণ করছে ইউটিউব ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের চ্যানেল থেকে দেখে ইন্সপায়ার হয়ে তারা এই কাজগুলো করছে এবং সেখানে অনেক সময় নেগেটিভ রেজাল্টও আসছে এই যে কৃষির যে ইভলিউশনটা বা পরিবর্তনটা এটাকে আপনি কি চোখে দেখেন যে কোনো পরিবর্তন যে কোনো উন্নয়নে কিন্তু মানে পরিবর্তনের মাধ্যমে এটি হয় এটি আপনারা জানেন যে পজিটিভ যে পরিবর্তনগুলো সেটা তো আপনি ফলের কথা বলেছেন আমি আপনি যদি ফলের ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখেন সারা বছরে আপনি দেখবেন যে মে জুন জুলাই আগস্ট এই চার মাসে আমাদের প্রায় ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট আমাদের ফলের প্রাপ্যতা আর বাকি আট মাসে আমাদের চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট আপনি দেখবেন আম কাঁঠাল তারপরে আপনার লিচু এই মে জুন জুলাই আগস্টের মধ্যে এরপরে লিচু পরে কিন্তু সেরকম আর ফলই নাই কিন্তু সেখানে আমাদের রামবোতান আমাদের বাড়ি রামবোতান এক এটি প্রপাগেশন একটু সমস্যা আছে এটি আমরা চেষ্টা করছি এটা যদি প্রপা প্রপাগেশনটা আমরা ঠিক করতে পারি তাহলে এটা নিশ্চয়ই এটা আমরা ডিএ মাধ্যমে এটা মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পারবো এরপরে আশফল লঙ্গান এটি বাড়ি আশফল এক বাড়ি আশফল দুই এই দুটো লিচুর মতো টেস্ট এটিও কিন্তু আমরা আমাদের ইয়াতে নিয়ে আসতে পারি এরপরে আমাদের বাড়ি উদ্ভাবিত বাড়ি পেয়ারা দুই বাড়ি পেয়ারা চার বাড়ি পেয়ারা চার এটা সিডলেস এবং বীজ না থাকার কারণে কিন্তু এটা আপেল কেন কেন আমাদেরকে বাইরে থেকে আনতে হবে তো এই বাড়ি পেয়ারা চার এটি কিন্তু বাড়ির আনাচে কানাচে আমরা এটা করতে পারি খুবই আসার কথা স্যার কিন্তু সমস্যা হচ্ছে টেস্টের জায়গাটাতে টেস্টটা লাইক রামবুটানের কথা আপনি বললেন থাইল্যান্ডের রামবুটানের টেস্ট আর বাংলাদেশের রামবুটান আমি শুধু রামবুটানের কথা বাদ দিই আমি পেয়ারার কথাই যদি বলি আমরা দেখি যে পেয়ারার জাত উন্নত হয়েছে বড় হচ্ছে কিন্তু মিষ্টি না খেতে ভালো লাগে না আবার আমি যদি খুব রিসেন্টলি মাল্টার কথা বলি যে বাংলাদেশে প্রচুর এখন মাল্টা মাল্টা চাষ হচ্ছে গ্রিন মাল্টা যেটাকে বলে মাঠে ঘাটে গেলেই পাওয়া যায় কিন্তু আমরা যেটা ইম্পোর্ট করতাম সেটার মতো টেস্ট না তো এই যে ব্যাপারটা কমলার ক্ষেত্রেও হয়েছে তাহলে তো আসলে উন্নতি উদ্ভাবন আসলে কি হচ্ছে না আপনি যেটা বলবে বললেন এটি সম্পূর্ণ এর সাথে একটা সায়েন্স জড়িয়ে আছে আপনি দেখবেন যে বর্ষাকালের পেয়ারা কিন্তু টেস্ট কম হবে হ্যাঁ একটু পানসে হয় পানসে হয় বৃষ্টিপাত হয় প্রচুর ইয়ে হয় শীতকালের পেয়ারাটা কিন্তু শীতকালে যদি আপনি চাষ করেন তাহলে সেটা মিষ্টতা পাবে এবং আপনি যদি একটু এই এই যে দুটো ফলের কথা বলেছেন পেয়ারা এবং আপনি মালটার কথা বলেছেন এটা কিন্তু ম্যাচুরিটি ইন্ডেক্স আছে আচ্ছা যে ঠিক কোন সময়ে আপনি হারভেস্ট করতে হবে আপনি যদি মালটা আগে হারভেস্ট করেন তাহলে কিন্তু এটা আপনি ওই হবে না তার কারণটা কি হারভেস্ট করার সাথে সাথে ওর ফিজিওলজিক্যাল যে চেঞ্জ সেটা স্টপ হয়ে যাবে তো কাজেই আপনি যদি ম্যাচুরিটি ইন্ডেক্স আপনি ফলো না করে হারভেস্ট করেন আর্লি করেন তাহলে কিন্তু আপনি মিষ্টতা পাবেন না নিশ্চয়ই আমি খুব সংক্ষেপে বুঝাতে পেরেছি আমরা এই জায়গাগুলোতে আমাদের বিজ্ঞানীদেরকে আমরা আমরা বলছি যে যে ফসলগুলো খুবই ভার্নারেবল যে মিষ্টতা বিশেষ করে এই যে মালটার কথা বলেছেন পেয়ারার কথা বলেছেন মিষ্টতা কম এটি টেলিভিশনে প্রচার হওয়া দরকার এবং ঠিক কোন সময় কি দেখে মানুষ বুঝবে যে এটি হারভেস্ট করার উপযুক্ত সময় হয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই মানুষ একদিন ওই মানে স্বাদটি পাবে ওকে মূল কথা হচ্ছে চেঞ্জেস আসছে চেঞ্জেসে আসতে গিয়ে যে কোনো ধরনের ছোটোখাটো ডিফিকাল্টিস হবে কিন্তু চেঞ্জেসটা কতটুকু মানুষ অ্যাকসেপ্ট করছে সেটাই হচ্ছে বড় বিষয় এবং আমরা জানি যে এই দানাদার খাবার থেকে শিফট করে মানুষ একটু লাভের আশায় হোক বা শখের বসে হোক যে কোনোভাবেই হোক না কেন এই ফ্রুটসের দিকে আসছে এবং সেটার রেজাল্ট আসছে আর একটা বড় বিষয় স্যার আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই যে আমরা যে হাইব্রিড কালটিভেশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এতে ভবিষ্যতে কৃষি কোনো ধরনের আশঙ্কার সম্মুখীন হবে কি না ধরেন আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে একশো বছর পরে জমির গুণাগুণের জায়গা থেকে হতে পারে সিডের প্রাপ্যতার জায়গা থেকে হতে পারে না আপনি জানেন যে দুটো বিষয় যদিও এটা খুবই টেকনিক্যাল সেটা হলো আপনি হাইব্রিডের কথা বলেছেন যে হাইব্রিডের কিন্তু যে বীজ উৎপাদন এটি কৃষক করতে পারবে না কারণ হাইব্রিড ওখানে টেকনিক্যাল একটি বিষয় থাকে তো সেটা করতে পারবে না এবং হাইব্রিড বীজ কিন্তু বাইরে থেকে বেশি আমদানি নির্ভর হয়ে যাবে এবং এটার দামও বেশি কিন্তু আমাদের যেটা ওপি যেটাকে বলে ওপেন পলিডেটেড যে ভ্যারাইটি যে বীজগুলো কৃষকই নিজে উৎপাদন করতে পারবে কোয়ালিটি মেনটেন করতে পারবে তো এইটা তো আপনি বলছেন যে এখানে মাটির গুণাগুণের সাথে হাইব্রিড বা ওপির কোনো বিষয় না বিষয় হলো যে সিড উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
তো কাজে আমি মনে করি যে আমাদের কিছু কিছু ফসলে আমাদের হাইব্রিডের দিকে যেতে হবে এবং এর সক্ষমতা আমাদের বাড়াতে হবে কারণ ওই যে কথা একটাই সেটা হলো যে কৃষি জমি প্রতি বছর আমাদের প্রায় পয়েন্ট সেভেন থ্রি পারসেন্ট হারে কমে যাচ্ছে এবং প্রতি বছর আমাদের জনসংখ্যার সাথে আমাদের বাড়তি মানুষ যোগ হচ্ছে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের কিন্তু কিছু কিছু ফসলে বিশেষ করে সবজি আমাদের আমাদের কিছু কিছু ফল আমাদের এগুলোতে হাইব্রিডে আমাদেরকে যেতেই হবে স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় কিছুটা সময় আমাদেরকে দেবার জন্য অনেক ভালো থাকবেন আপনাদেরকেও ধন্যবাদ নিশ্চয়ই যে আলোচনাগুলো হলো এগুলো আমাদের দর্শক যারা শুনবেন আমার নিজের জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা প্লাস আমার পেশার যে কিছু অভিজ্ঞতা সে যৎসামান্য আমি আজকে তুলে ধরেছি নিশ্চয়ই আগামীতে আবারও অজানা বিষয়গুলো হয়তো আমি যদি সুযোগ হয় তাহলে আবারও দর্শকদেরকে জানাতে পারবো ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার